안녕하세요 여러분 남상수입니다 아, 지금 저 앞에 보이는 곳이 몽주 약국이라는 곳인데 파리를 갔다 오면 무조건 한 번씩 들린다는 그곳입니다 안녕 안녕 환영하다 환영하다 라는 문구가 쓰여져 있습니다 들어가 보니까 뭐 약국이랑 비슷한 것 같은데 이곳이 왜 유명한가 했더니 한국어로 응대를 해주는 분이 계셨고 또 계산할 때도 친절하게 한국분이 계산을 도와주고 있었습니다 그리고 세금 환급도 되기 때문에 엄청 저렴하게 구입할 수 있는 곳입니다 파리 시내에 똑같은 이름의 약국이 몇 군데 있다고 하는데 노트르담 근처에 있는 이 몽주 약국이 진짜라고 합니다 아니 왜 몽주 약국인가 했더니 이 동네 이름이 몽주 지역이어서 몽주 약국이라고 불리고 있습니다 워낙 뭐 피부에 관심이 없는 데다가 화장품 자체를 뭐 많이 이용을 안 하는데 이곳이 정말 가격이 엄청나게 저렴하다고 합니다 그 중에 이곳에서 또 판매하는 탈모약이 있는데 여기 한국에 사시는 분이 이 탈모약을 먹고 효과를 정말 두둑히 봤다고 꼭 사으라고 부탁을 해서 바로 이 제품 이플로비움이라는 이 제품을 구입하러 왔습니다 진짜 탈모의 효과를 많이 봤던 분이 여기 꼭 사오라고 부탁을 해서 들렸는데 진짜 효과가 좋긴 좋은 모양입니다 그리고 여기 직원분께서 추천해 준또 다른 탈모 앰플 제품이 있는데 시슬리 제품이고 가격이 좀 꽤나 나가는 그런 제품이라서 일단 내려놨습니다 그리고 한국에서는 고현종 크림이라고 잘 알려졌다는데 저는 처음에 달팽이 크림인 줄 알았어요 제품 이름이 달팡 크림입니다 안에 보시면 뭐 알로에 베라 입 보정화 시켜가지고 수분력도 꽉 잡아주고 에프도 쉐이빙 효과도 있고 이제 수분력을 72시간 잡아주는데 라이트해요 그리고 수분력을 72시간 잡아주는 여기 수분크림도 추천해 주셨던 상품입니다 용량이 이게 이제 이것도 진정효과 용량이 이거랑 같아요 호불호는 있어요 향에 근데 허브 안에 보면 다 100% 비건 아니지만 비건 원료 에멀전인데 저거보다 유분감도 있고 남는 것도 없고 지금 30일 정도 내려갈 거예요 그런데 약국의 입점이 다돼 있어요 프랑스에서는 대부분 약국 제품 근데 안에 보시면 이제 향산화 강한 향산화 2% 님이라고 아. 촉박한 환경에서 사용하는 나머지 이게 향은 호불호가 있어요 인공 향료 색소가 없어요 발라보세요 이게 여드름 나시거나 숙진 뭐 않게 그러신 분도 다 써도 되고 재생 진정이거든요 한님 쓰시는 이제 나이트 케어나 오일 네. 때 크림 한 방울 눈은 피해주세요 아. 네. 이런 건 아이크림 근데 요것도 이제 직구하시면 가격이 꽤 돼요 7만 원 이상 지금 여기서 호프면서 하시면 쉽죠 요런 것도 아토피요 건조해서 그러면 요거는 이제 신생아부터 다 쓰시거든요 이것도 건조하고 가렵고 습진 아토피 어. 이런데 오일 라방트라고 해서 오일 성분이 있어요 한국의 거품망이 어. 한번 나요 어. 근데 이렇게 약간 코팅되는 느낌으로 괜찮은데 솔직히 다 이럴 때 쓰는 거 에이 기저귀 갈지 상처가 열린 거 말고 다친데 빨리 이렇게 이렇게 됐을 때 있죠 얼마 전에 찢어졌다 이때 빨리 이제 리페어 되라 맞아요. 왜냐하면 저런 게 4만 원대로 파니까 그거 까에서 네, 친절하게 설명을 해주셨는데 아, 한국보다는 진짜 훨씬 저렴한 것 같습니다. 게다가 여기 또 텍스 리펀까지 되니까 어마어마하게 저렴하게 살 수가 있죠. 잘 팔리고 좀 좋은 제품들은 여기 계산하는데 진열대 옆에 이렇게 많이 진열되어 있는 것 같습니다 저처럼 뭐 화장품에 대해서 잘 관심이 없더라도 필요한 거 알려주시면 직원분이 상당하게 친절하게 응대해 주십니다 계산할 때 중요한 사항이 있는데 어, 영수증이 나오면 절대 환불이 불가하다고 합니다 특히 면세 서류를 작성하게 되면 어, 환불이 안 된다고 하니까 신중하게 선택하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 다 되셨고요. 보시면 오늘 세금 제하고 계산하셨어요. 네. 프랑크푸르트에서 나가실 때 
공항에 택스리 통 기계가 있으면 은요 코드만 스캔하시면 끝나거든요. 네. 근데 프랑크 푸르트 기계가 없다고 들었어요. 음. 그러면 도장 받고 요 이름이 적힌 택스리 펀 우체통에다가 네. 넣고 가시면 끝납니다. 아, 네. 네. 제품 안 보여줘도 되죠? 그거는 그 나중에 이런 신고할 때 문제 있을 때 간혹 확인하는 경우가 있어요. 그 다음에 금액이 크거나 이럴 때 보통 뭐 이렇게 화장품이나 이런 제품들은 검사가 될 일이 없긴 하거든요. 액체라 붙여야 네, 돼서 크게 문제 있을 때 어쩔 수 없이 그래서 그때까지는 영수증 혹시 모르니 갖고 네. 계시는 게 좋아요. 같이 넣어드릴게요. 네. 아 이것이 정말 물건도 많은데다가 친절하게 저렇게 선물도 자세히 해주시니까 사람이 많은 이유가 있는 것 같습니다. 자, 봉지약국 어떠셨습니까? 저도 처음 가는 곳인데 어, 살게또 엄청 많은 것 같습니다. 오늘도 함께 시청해주셔서 감사합니다, 여러분.